എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സൂരജ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ ഇ ലെവൽ അതായത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് ഗിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ സ്പെർ ഗിയർ വിത്ത് ട്വൻറ്റി ടു നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ആൻഡ് എ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എം പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ വിൽ ഹാവ് എ സർക്കുലർ പിച്ച് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഗിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗിയർ ടെർമിനോളജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഗിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേമാണ് ഈ സർക്കുലർ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കുലർ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ സർക്കുലർ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സർക്കുലർ പിച്ച് സർക്കുലർ പിച്ച് അല്ലേ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പൈ ഡി ബൈ പൈ ഡി ബൈ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ പൈ ഡി ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇന്ന് എം എം മീൻ എം എം ആണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ് എം എം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടു എം എം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് എം എം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എം എം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ച് നമുക്ക് സർക്കുലർ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടീത്തിൻ്റെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെഡ് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടി എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഡി വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഡി എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫൈൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പയ്യനെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കാം സോ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സർക്കുലർ പിച്ചാണ് സർക്കുലർ പിച്ച് സർക്കുലർ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ഡി ബൈ ടി മറന്ന് പോകല്ലേ പൈ ഡി ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൈ ഡി ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി ബൈ ടി ആ നമുക്ക് ഡി ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂളാണ് അല്ലേ ഡി ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൈ എം എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പൈന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ആ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു എന്താണ് ഡി എത്രയാണ് നയിക്കുന്നത് സോ പിച്ചർ ക്ലൈമീറ്റർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ആ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണല്ലേ ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പം ഫോർ എം എം ആണ് ഉത്തരം വരിക അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എം എം ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സർക്കുലർ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ഡി ബൈ ടി അല്ലേ പൈ ഡി ബൈ ടി അല്ലെങ്കിൽ പൈ എം എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഡി ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോഡ്യൂളാണ് അല്ലേ സോ മോഡ്യൂളിനെ എം വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പൈ എം എന്നും കൂടി നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ സോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഗിയർ ടൂത്ത് ബിലോ ദ പിച്ച് സർഫസ് അല്ലേ ഈ പറയുന്ന പിച്ച് സർഫസിന് താഴെയുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് നമ്മൾ ഗിയർ ടൂത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മളൊരു സ്പർ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അഡൻഡം സർക്കിള് ഡിഡൻഡം സർക്കിള് പിച്ച് സർക്കിള് ഓക്കെ ഫ്ലാങ്ക് ഫേസ് ടോപ്പ് ലാൻഡ് അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുറേ ടേമുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു പിച്ച് സർഫസിന് താഴെയുള്ള പോർഷൻ ഏതാണ് ബിലോ ദ പിച്ച് സർഫസ് കുറച്ച് സർഫസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഒരു കറുവിഡ് സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേ നമുക്കറിയാം ഫ്ലാങ്ക് ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വന്നത് അല്ലേ ഫ്ലാങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആണ്ട് ഈ ഒരു സർഫസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഈ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ ഐ പറയുന്ന ആ പിച്ച് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ പിച്ച് സർഫസിന് മുകളിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു 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 പ്ലെയിൻ ആണ് അല്ലേ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ പ്ലെയിനിന് മുകളിലുള്ളത് ഈ പ്ലെയിനിന് താഴെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിനിന് മുകളിലുള്ള സർഫസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ടൂത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നു സോ ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ മുകളിലുള്ള പോർഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ടോപ്പ് ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നു ടോപ്പ് ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം ടോപ്പ് സർഫസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടോപ്പ് ലാൻഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിരുന്നായിരുന്നു എന്താണ് ഡിഡൻഡം അല്ലെങ്കിൽ അഡൻഡം എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ അഡൻഡം എന്താണ് ഡിഡൻഡം എന്താണ് സോ ഈ ബേസിക്കലി അഡൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോ അഡൻഡം ഈസ് എ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ടൂത്ത് ഫ്രം ദ പിച്ച് സർക്കിൾ ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടൂത്ത് അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു പിച്ച് സർക്കിൾ കാണിച്ചത് ഇതാണ് നമ്മളെ പിച്ച് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ പിച്ച് സർക്കിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിച്ച് സർക്കിൾ ഈ പിച്ച് സർക്കിളിന് റേഡിയൽ ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് അല്ലേ റേഡിയൽ ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ ഇതാണ് അഡൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പിച്ച് സർക്കിൾ നിന്നും റേഡിയൽ താഴേക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഈ പറഞ്ഞ റൂട്ട് സർക്കിൾ വരെ സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അഡൻഡം എന്താണ് ഡിഡൻഡം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായാലോ ദെൻ ആ അഡൻഡത്തിലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് അഡൻഡം സർക്കിൾ എന്നും ഡിഡൻഡത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സർക്കിളിനെ പറ്റിയുന്ന പേരാണെന്ത് ഡിഡൻഡം സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും അപ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചോദ്യം വന്നിരുന്ന എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു പിച്ച് സർഫസിന് താഴെയുള്ള പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒരു ഗിയർ ടീത്തിനകത്ത് അപ്പോൾ അത് ഫ്ലാങ്ക് ആണ് പിച്ച് സർഫസിന് മുകളിലുള്ളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫേസ് ആണ് ടോപ്പ് സർഫസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടോപ്പ് ലാൻഡ് ആണ് അല്ലേ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ എന്താണ് അഡൻഡം എന്താണ് ഡിഡൻഡം സോ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എബോ ദ പിച്ച് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ എബോ ദ പിച്ച് സർക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അഡൻഡം എന്നും ബിലോ ദ പിച്ച് സർക്കിൾ ടു ദ റൂട്ട് സർക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഡിഡൻഡം ആണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ടൂത്ത് ഇസ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ഗിയർ ടൂത്ത് എബോ ദ പിച്ച് സർഫസ് സംശയമൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എബോ ദ പിച്ച് സർഫസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ബിലോ ദ പിച്ച് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാങ്ക് ദൻ അഡൻഡം നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലകത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അഡൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഒരു റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ടൂത്ത് ഫ്രം പിച്ച് സർക്കിൾ ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടൂത്ത് അല്ലേ ഈ പറയുന്ന പിച്ച് സർക്കിൾ മുതൽ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടൂത്ത് വരെയുള്ളതാണ് എന്ത് അഡൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ദ വാല്യൂ ഓഫ് അഡൻഡം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ മോഡ്യൂൾ ആണ് മറന്നു പോകല് അഡൻഡത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോഡ്യൂൾ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ അഡൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിവിടെ മ
കൃത്യമായിട്ട് പറയാം സൈക്ലോഡൽ ടീത്തുകൾ എന്തില്ല ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഐ ഫോർ ഇൻ്റർഫറൻസ് അപ്പോൾ അത് ഐ ഫോർ ഇൻവെല്യൂട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻവെല്യൂട്ടിന് എന്തുണ്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ട് സൈക്ലോഡിന് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടോ സൈക്ലോഡൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇയർ ആയ സൈക്ലോഡൽ ടീത്തിന് എന്തില്ല ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് സൈക്ലോഡൽ എന്താണ് ഇൻവെല്യൂട്ട് അതുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുക അല്ലേ ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെഷീനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം മേറ്റിംഗ് ഓഫ് ടു നോൺ കോൺജുഗേറ്റ് നോൺ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ ഇൻവെല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ മേറ്റിംഗ് ഓഫ് ടു നോൺ കോൺജുഗേറ്റ് ടീത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡിഗിങ് ഒക്കെ ആക്ഷൻ ഒരു ഡിഗിങ് ആക്ഷനൊക്കെ വരുമെന്നും ആ അവിടെ ആ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ പോസിബിൾ ആവില്ല എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ അതാണ് ബേസിക്കലി ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ സോ ആ ഒരു ടീത്ത് ഗിയറിൻ്റെ ടീത്തും പിന്നീൻ്റെ ടീത്തും മനസ്സിലാവും മനസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഈ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ തീത്ത് ഈ പിന്നീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്ത് കയറുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഗിങ് ആക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സോ അതാണ് ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻവെല്യൂട്ട് ഗിയറിലും സൈക്ലോഡൽ ഗിയറിലും എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇൻവെല്യൂട്ട് ഗിയറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല സൈക്ലോഡൽ ഗിയറിൽ ഗിയറുകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇൻ്റർഫറൻസ് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ പ്രഷർ ആംഗിൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ പ്രഷർ ആംഗിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ വേരിയസ് ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതായത് എന്താണ് പ്രഷർ ആംഗിൾ ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവെല്യൂട്ട് ഗിയറുകളിൽ പ്രഷർ ആംഗിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻവെല്യൂട്ട് ഗിയറുകളിൽ പ്രഷർ ആംഗിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ എവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല സൈക്ലോഡൽ ഗിയറുകളിൽ ദറ്റ് ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം കമൻസ്മെൻറ്റ് ടു എൻഡ് അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുതൽ ആ കോൺടാക്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ എന്തുണ്ടാവും ഈ പ്രഷർ ആംഗിൾ വേരി ചെയ്യും മറന്നു പോകല്ലേ ഇൻവെല്യൂട്ട് ഗിയറുകളിൽ എന്തില്ല ഈ പറയുന്ന ഇൻവെർഫറൻസ് സോറി ഇൻവെല്യൂട്ട് ഗിയറുകളിൽ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആംഗിൾ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നാൽ സൈക്ലോഡൽ ഗിയറിൽ എങ്ങനെയാണ് ദറ്റ് ദറ്റ് മീൻസ് വേരി അല്ലേ ഫ്രം ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ടു എൻഡ് ഈ പറയുന്ന കോൺടാക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ ആ കോൺടാക്റ്റ് വിടുന്നതും വരെ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രഷർ ആംഗിൾ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ സെൻ ഫൈൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ എന്താണ് ഇൻവെല്യൂട്ട് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈസി മാനുഫാക്ചറബിളാണ് എന്നാൽ സൈക്ലോട്ട് ഗിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മാനുഫാക്ചർ ആണ് സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ എക്സാക്ട് സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ആ സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം അതായത് ഒരു ഒരു ടീത്ത് ഒരു ഗിയർ ഇതാണ് മറ്റൊരു ഗിയർ ഇതാണ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മെഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ഗിയറുകളുടെയും സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സെൻ്റർ ടു സെൻ്ററിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കട്ടെ സോ ഈ ഒരു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എവിടെ ഇൻവെല്യൂട്ട് ഗിയറുകളിൽ എന്നാൽ വേരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എവിടെ സൈക്ലോഡൽ ഗിയറുകളിൽ അത് റിക്വയർ എക്സാക്ട് സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഫൈൻ ദെൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് മേ എക്വർ അല്ലേ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന ഇൻവെല്യൂട്ട് ഗിയറുകളിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ സൈക്ലോഡൽ ഗിയറുകളിൽ എന്തില്ല ഇൻ്റർഫറൻസ്
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എത്രയാണ് മുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് നമുക്ക് ടി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജെഡ് എന്നോ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തുകളാണ് എവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഗിയറിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് നമുക്കറിയോ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് പിനിയൻ നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ പിനിയൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഇത് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ അല്ലേ അതായത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഗിയറുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് ഗിയറിൻ്റെ ഗിയറിൻ്റെ സൈസ് അതായത് റേഡിയസിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റേഷ്യോ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റേഷ്യോ കറസ്പോണ്ടിങ് അതിൻ്റെ ആർ പി എം ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റേഷ്യോ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഒമേഗ വൺ ഒമേഗ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് നമ്പർ വൺ വൺ വീല് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടാമത്തെ വീലാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് ബി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓട്ടോ വെറൈറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ ബി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഒമേഗ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ ബി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ആ എൻ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ബി അതായത് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആർ പി എം ആണ് ഇ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടീത്ത് അപ്പോൾ റേഡിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആറ് എങ്ങനെയാണ് ആർ ബി divided by ആർ എ നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ കൂടും ഡയമീറ്റർ കൂടുമ്പം എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തുകൾ കൂടും അത് പ്രൊപ്പോഷനാണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ടി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എ അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ഇത്രയും ഈ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പിനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പിനിയ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്നെടുക്കുക പിനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്നെടുക്കുക അല്ലേ സോ പിനിയൻ ഗിയർ അപ്പോൾ ഇതിന് എ എന്നെടുക്കുക ഇതിന് ബി എന്നെടുക്കുക സോ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സോറി ഇതിപ്പോൾ എ എന്നെടുത്തോളൂ ഇത് എ എന്നെടുക്കുക ഇത് ബി എന്നെടുക്കുക പിന്നെൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തുകളല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഫൈൻ സോ എ ബി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ടി എ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആണ് അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓഫ് എ ഗിയർ എ അപ്പം ഇത് ടി ബി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓഫ് പിനിയൻ ടി ബി നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആർ പി എം തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ എ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ എ എന്താണ് എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ആർ പി എം ആണ് അല്ലേ മുന്നൂറ് ആർ പി എം ആണ് എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ആർ പി എം ആണ് ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻ ബി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ ബി ആർ പി എം ഓഫ് പിനിയൻ എൻ ബി എത്ര തന്നേക്കുന്നേ ദാറ്റ് ഈസ് തന്നേക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കും ടി ബി ആണ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റിലേഷൻ പോലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ടി എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ സംശയമില്ലല്ലോ സംശയം ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ ടി എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടി എയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ടി ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് എൻ ബി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സോ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ടി ബിയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണേ സോ നമ്മളുടെ ടി ബിയുടെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ ദ പിനിയൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ സോ ഹിയർ ദ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ആണേ ക്ലിയർ ആണേ സോ ആ ഒരു റേഷ്യോ ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആ റേഡിയസ് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും ഡയമീറ
ഓപ്ഷൻ ഡി ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് റിസസ് ടു ദ സർക്കുലർ പിച്ച് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കോൺടാക്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എത്ര ടീത്തുകൾ കോൺടാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് അവിടെ ഓൾറെഡി വേണം അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോൺടാക്റ്റ് റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻ കോൺടാക്റ്റ് വയൽ മെഷിങ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരിക ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് ടു ദ സർക്കുലാർ പിച്ച് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ടു ദ സർക്കുലാർ പിച്ച് ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോൺടാക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് കോൺടാക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ കോൺടാക്ട് കോൺടാക്ട് റേഷ്യോ എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ടു സർക്കുലാർ പിച്ച് മറന്നു പോകല് ആർക്ക് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ടു സർക്കുലാർ പിച്ച് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന കോൺടാക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺടാക്ട് റേഷ്യോ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സർക്കുലാർ പിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ ഈസി ബേസിക്കലി ഈ കോൺടാക്ട് റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻ കോൺടാക്ട് അതായത് എത്ര പെയർ ടീത്തുകളാണ് കോൺടാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സമയത്ത് ഓക്കെ ഒരു ടൈം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ എത്ര കോൺടാക്ട് എത്ര പെയേഴ്സ് ഓഫ് ടീത്തുകൾ കോൺടാക്റ്റിൽ ഉണ്ട് അതാണ് കോൺടാക്ട് റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ആർക്ക് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ടു സർക്കുലർ പിച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് കോൺടാക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തുകൾ ഈ പറഞ്ഞ കോൺടാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തുകൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ കോൺടാക്ട് റേഷ്യോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാറുണ്ട് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഓൾവേസ് ദ കോൺടാക്ട് റേഷ്യോ വാല്യൂ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി ഓർ വൺ അല്ലേ ഈ പറയുന്ന എല്ലായ്പ്പോഴും ദാറ്റ് മീൻസ് മെഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം വൺ പെയർ ഓഫ് ടീത്തുകൾ അവിടെ കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാവും യാതൊരു സംശയമില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോൺടാക്ട് റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൺ അല്ലെ വണ്ണിനെ കാട്ടിൽ മുകളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം കോമൺലി ദ കോൺടാക്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പർ ഗിയർ ആൻഡ് പിന്നിയൻ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് ത്രീ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു സ്പർ ഗിയറിൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പർ ഗിയറും പിന്നീനും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ അതിൻ്റെ കോൺടാക്ട് റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഓർത്തിരിക്കുക ഓൾവേസ് ദ കോൺടാക്ട് റേഷ്യോ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി ഓർ വൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു അഞ്ച് ചോദ്യമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക